，怎么才回来啊？我刚刚去了医院，医院说你们已经走了。哦，不好意思让你白跑一趟，我没什么事儿就走了，正好去兼职那儿跟人家交代一下，所以才回来。那你现在没事了吗？没事了。那就好。啊，严朗，乖，先回房间，自己做功课，我有话跟你妈妈说。你病刚好，别站着，来坐。来，把它签了吧。借条？嗯。我没别的意思啊。等你以后找到了工作，这些钱还是要还给我的。不需要，你没得选择。你现在没有工作，那你想让我一个人自己负担家用啊？别想了，赶紧签吧。那当然了，那些钱我已经打到你账号上了，你记得自己查一查吧。啊，呃，我刚刚还煮了一些热鸡汤，趁热喝一点吧。啊，谢谢。啊，你说我们是个好兄弟，这还用问吗？是好兄弟，你总使唤我，让我干这干那的，完了一分钱都不给我。我是做律师的，不是干慈善事业的。来，张旺，你说这份合同没问题吧？这是我起草的，你他妈侮辱我呢吗？你，朋友。啊，你有没有觉得你做事太过分了呀？张旺，你明天陪我去签这份合同好吗？我有事，你自己去。好，我算了一下，这么多年我一共欠你八十五万的律师费。如果你要陪我去的话呢，整个费用我是可以考虑提前给的。哎哎，你还真算过哈？那当然。谁让我们是好兄弟呢？<笑>好兄弟，什么给钱？来来来。可是按我现在的经济状况，我只能按五十年的周期给你。怎么样？五十年？啊啊！哎哎，我说只能五十年，你看着办。解决了吗？秦墨主动要求负责这个家，多不好。什么呀？我那钱我我是跟他借的，我写了欠条的，我肯定会还给他的。他要不让你打欠条，你肯收他的钱？宋宋，要我说啊，这个人还真不错，用心良苦啊。他知道你这小倔脾气，肯定不会轻易收他的钱。他现在既保全了你的颜面，又帮了你。要我是你呀、啊，我就从了他。月月，好了好了，我知道，我知道你喜欢林乔，我会帮你的。哎呀，要说这个林乔呀，也真是不容易。你说为了你吧，踹了苏琪，又跟老爸决裂了，从阔少爷呢变成了穷小子。你说你们两个
一起经历了大爆炸，差点没死一块儿，还在外面过了一夜，这多大的缘分啊！你们俩要不在一起的话，天理难容啊！哎，我现在有点不知道该怎么面对林乔，因为秦墨，不是，那因为苏琪。会不喜欢他了吧？一直以来，我都已经习惯了默默的一个人喜欢他，可他突然出现在你面前，跟你说他喜欢你。我反而不知道该怎么办了，还有点害怕。你说我到底怎么了？我送你一次。哎，怎么样？见。你你别蹦了，你才见呢，别蹦了。下来吧你，你烦不烦啊？不错，不错。什么不错？真的不错，小默默，你三百六十度无死角，天生的模特胚子。我诚心的邀请你来我们公司做我们公司的御用模特，好吗？你有一个周月月，还不嫌烦呢？哼，那个周月月，我要不是看她跟我算是发小，我早把她给甩了。但是我看现在的问题是，人家不想要你。啊，出什么事了？他是交别人男朋友吗？你告诉我，人家跟他没完。不是，真的，真的。我的妈呀！吓死我，吓死我！好啊，好啊，别说我了，说你和严颂吧。最近发生那么多事，我想给他一点空间。你给他空间？林乔会趁虚而入的好吗？再说了。你在林乔面前也没什么优势，你又不是不知道。是啊，我也不像他那么有钱。哎呀，拜托大哥，不是钱的事儿，是宋总一直就喜欢着林乔啊。可是，在我的记忆里，我跟严嵩的感情真的很好的。拜托，那是你的记忆里好吗？我问你啊。你会不会也觉得严嵩跟着林乔会更幸福？你是要打算放弃吗？有时候你喜欢一个人，也不一定要拥有他，而是要让他更幸福吗？小默默，你好宽广的胸襟啊！不过我想得很清楚了，不管他是不是我脑海里那个严嵩。我还是会一如既往的喜欢他。好样的，这才像你。好，那现在知道煎蛋怎么做了吧？啊？嗯，知道了。那我什么时候才能送给我妈妈吃呢？你呀、啊，你现在还小。小朋友煮东西很危险的，等你长大一点，吃东西。对了，我让你背的那些电话号码都背好了吗？背好了，那个简单，火警电话幺幺九，急救电话幺二零，遇到困难打幺幺零。你和我妈妈的电话，我更背得滚瓜烂熟了。<笑>为什么要背这些电话号码呀？秦墨叔叔教我的。秦墨叔叔说，还要带我去自然博物馆。还有科技馆，还有城市建设馆。秦墨叔叔说：“我们这种年龄要多学点生活常识，比死读书有用的多了。”谢谢你啊！吃东西，你也吃，赶紧吃东西，来。
喜欢的人不是你，我喜欢的是林乔。其实，妈，我们该走了。哦，好。收拾好了吗？我们一起走吧。宠物店已经关门了，你忘了？我真的忘了。叶老，去妈妈房间，帮我把昨天配的药拿回来。嗯，好。去。我有话想跟你说。说。我。没事。有什么想说的就说吧。那我，我想请你吃饭。请我吃饭？好。怎么突然间想请我吃饭？呃。因因为你每天给我们做饭，我我一直想好好谢谢你，可是我又不太会做，所以就干脆出去吃吧。妈啊，我没找到你的药啊。啊，别找了，一会儿妈妈自己找。呃，赶紧走吧，一会儿迟到了。那地方你来定。啊，好，我定好了，告诉你。行，走吧，来。那我们走了啊。真可以，这种事儿只有你干得出来，要跟人家说清楚，最后变成了请人家吃饭，真可以。行不行啊？你都笑了多长时间了？哎，那你跟我说吧，你到底打算怎么办呢？那怎么办？说清楚呀。就算我不跟林乔在一起，我也得跟秦墨说清楚。你舍得吗？什么舍得舍不得的？我跟他也没什么。真的啊，月月，别跟我开玩笑了。你看看我现在工作没了，还问人借了钱，还不够惨？你还惨？你有灵桥啊？你再说我真生气了。总裁，照顾有事，啊，坐吧。啊，秦墨啊，总裁今天来，主要是想和你商量一下关于你出国的问题。出国？公司的发展离不开人才，你的表现，我们大伙都是有目共睹的。而且我觉得，以你的能力，完全可以胜任一个分公司经理的位置。所以公司有这样的决定，是经过再三考虑的。这可是难得的机会啊！而且考虑到你出国的原因，公司愿意负担你家人的所有费用，这样呢，你在国外也可以安心的工作。呃，那我想问一下，我要去多久啊？三年。三年？你会不会觉得严嵩跟着林巧会更幸福？你是要打算放弃吗？有时候你喜欢一个人，也不一定要拥有他，而是要让他更幸福。秦墨，秦墨，不好意思，秦墨，我见过严嵩，她是一个非常懂事的女孩，我相信。他一定会支持你的。你的决定是：首先，我很感谢公司给我这个机会。那可不可以？
可以给我一点时间，让我考虑一下。我还有些私人的事需要好好处理。这可是千载难逢的机会啊！这是总裁看得起你。啊。你回去，好好跟严嵩商量一下。这段时间一定要考虑清楚。我希望你的事业能够有一个长足的发展。我等你答复。你怎么在这儿？我怎么不能在这儿？哎呀，你不上班吗？你管得着吗？苏<笑>，你来干什么？没干什么，我就过来看看。哎，送个人呢？他出去买东西去了。嗯。海叔，你到底来干什么？哎，也没什么。我约秦墨一起出去谈点事儿。秦墨说跟宋宋有约，我呢想过来问问宋宋，要没什么事儿的话，就让秦墨跟我一起去。我正好可以介绍几个客户给他。不行，宋宋今天要办大事儿，不许你瞎搅和。什么大事儿啊？这不能告诉你。你就是不知道吧？我怎么不知道啊？宋宋什么事儿都告诉我，我什么事儿都知道。哎呀，人家凭什么告诉你啊？周月月，你也就只有在我这儿逞强啊！不知道就不知道，没什么丢人的。我知道，宋总要和秦墨谈。看什么谈？他们没在一起啊。反反正他会跟秦墨说，他喜欢的是秦墨。我不相信。哼！你们俩怎么了？林乔，干嘛？我跟你说啊，今天后悔还来得及，我可以不去的。我干嘛呀，后悔？我说你小子做这是不是永远不计后果啊？你知不知道你这么做会引起世界大战的？苏琪连你家都给你端了，你知道吗？你觉得我现在还会顾及他的想法吗？哎呀，你们俩跟着我干嘛呀？我请秦墨吃饭，我两个请不起啊。我就是想跟着你。那你呢？我说了，今天他去哪儿，我去哪儿。你们俩也不能逼着我请客吧？我跟秦墨还有事儿要说呢。放心吧，今天不用你请客。为什么？这个周月月把林乔叫来了，过一会儿林乔跟咱们一起吃饭。怎么？怎么林乔不能来啊？既然秦墨来了，石小姐也来了，索性大家一起吧，大团圆一块吃饭多好。你们俩也没有想过我的感受啊？没有。你们俩还是不是我朋友啊？是。是才怪张律师，钱已经到账了，好，谢谢你，不客气。那咱们这事就算完成了，然后过两天办手续，我再通知你，好吧？好的，谢谢。啊，没事。那没什么事，我先走了。好的，好的。嗯，再见。好，谢谢。行了，合同也签了，钱也花了，林大少爷这下该满意了吧？嗯，还行吧。我，哎，这想干嘛呀？我跟你说，我可是你的委托人啊，现在，你要是把我得罪了，那你的律师费可就高了。我说林乔，你死之前怎么把我欠我的钱给还上吧？呃，那就要看咱俩谁活的时间长了。嘿嘿，这个你放心，我每天吃斋念佛的，好人好事一直做着，肯定会长命百岁的啊。我还有件事儿，说吧，反正你债都不愁。三天之内，把人给我赶出去。你说什么？你小子没病吗？你才有病呢
，我问你，现在这个房子是不是我的？是啊。那对啊，是我的，我是不是有权把那些不想见的人赶出去？有，就是这儿了啊！你们俩确定要跟我一块儿吃这顿饭吗？有人请客，为什么不去？什么？我参加，为什么我不能参加？你们吃吧，我不吃。不行，走。我怎么现在到哪儿都能碰到你啊？我们又不是仇人，没有必要针锋相对。你好像还没有资格做我的仇人吧？我们没有必要让严肃为难嘛，是吧？你放心，这场游戏很快就会结束。我和宋总一起祝福你。有事跟你说，林，乔乔，我有事跟你说瞧，我告诉你啊，今天这个局面你可千万别给我丢脸，一定要把宋子抢到手，知道吗？你最近是不是又跟石小杰在闹别扭啊？没有。真的？我不是在跟他闹别扭，我是在跟他决裂。决裂。是，如果你追不到严嵩，我就跟他一拍两散了。放心，我林强什么时候输过？嗯。你别跑来跑去了，累不累啊你？哇塞！这么棘手的事情，人家都快急死了，你还跟个没事人一样。有什么好棘手的？不就是吃个饭吗？默默，你的心胸有多宽广啊？能装多少事儿啊？为什么我们看起来那么担忧的事儿，你就轻描淡写的一带而过？哎，你说你以前是个什么样的人啊？总之你放心吧，我一定会继续努力，不会就这么轻易放弃的。绝对不要输给周月月那个人。那我想问你一下，你担心的到底是我跟严嵩的事，还是你跟周月月的事啊？我就想给周月月一个教训。什么教训？让他知道我不是好惹的。知道了，我们都知道你不是好惹的啊，这样可以了吧？现在唯一能让我放弃严嵩的，只有一个理由。可以得到幸福。如果那么轻易让林乔追到了严嵩，他肯定不会珍惜的。所以至少现在我是不会放弃的。默默，你好 man 呐、啊！坐在一起吃饭了是吧？没有啊。千零八在家
来吃饭吗？是吗？你们最近工作怎么样？漂亮。你们俩要干嘛呀？到底发生什么事儿了？吃了没有？漂亮。哼。请问可以点菜了吧？服务员，点菜。这边有吃的了。还是没有消息。是，唐总，我建议您这次董事会先不要发难，因为我们还没有准备好。让欧阳腾先掌握聚义也没有关系，只要我们找到陈总的后人，所有的问题一定会迎刃而解的。但是时间拖得越久，欧阳腾对公司的控制力就越强，而且他可以通过转移业务来掏空聚义。所以啊，我们必须想在欧阳腾布局完之前有所动作。你确定那个老家伙不知道秦牧的事？我一直找人盯着呢，现在他没有任何进展，所以这次董事会，你可以顺利过关了。今天之后，我们可以暂时安生一段时间，不过还是要尽快把秦牧送走。好，总裁，我们开会了。宋不和林乔在一起，我就不和施小杰在一起了。哎呦，我也决定了，如果默默不跟宋在一起，我就不跟周月月在一起。哦，我明白了，不论我妈妈跟谁在一起，周月月同学和施小杰叔叔都不会在一起了。所以今天就是你们两个的分手饭啦！哦啊！那今天就这样，散会。董事长，祝贺！应该的，希望你支持啊。董经理，董事长，谢谢。你的目的达到了，终于可以掌管聚义了，还做这些场面事干什么？算了吧，我怕我手中的晦气挡了你的财路，请留步。赵总，我能理解你对我的不信任，你也是为了公司好啊。但是现在公司大部分的股东把我推到今天这个位置上，让我来掌管聚义。我心里很清楚我的责任是什么。当然了，我也非常希望您能够支持我。哼，人都走了，没必要在我面前说这些假惺惺的话。张总啊，您可能没听懂我什么意思。说简单点呢，现在在这儿，我是老板。
周月、石小杰，你们俩再瞎掺和我的事儿，就跟你俩绝交。宋宋，你们俩是我最好的朋友，如果为了我的事儿翻脸，你让我以后怎么跟你们相处啊？可不可以考虑一下我的感受？还有严朗，以后大人的事儿你少管，你现在主要的任务是好好学习，知道吗？哦，英乔，最近发生了太多的事儿，我有一点不知道该怎么面对。毕竟，苏启曾经是我们大家的朋友，能不能再给我点时间？秦梦，我知道你是个很好的人，会做菜，对严朗又好，一直都很照顾我。可是你真正喜欢那个人，不是我。这样会让我很为难的，你知道吗？苏启啊，哎，你等等啊，是不是这家？你听我跟你说啊，苏启，我告诉你林翔在哪，不是让你来找他的。你这样我会很为难的，你知道吗？跟你无关。你别怪我没警告你啊！你越这样，林翔更加不会搭理你。既然已经这样了，那我们就鱼死网破了。哎、你真是我亲姐姐啊你，苏启。你什么意思啊？哎，等等，苏琪，林强疯了！你让开，干没你说。你告诉我，你是用了什么手腕把这些男人弄得晕头转向？苏琪，怎么了？你先别激动。我就先不上去了。今天很抱歉，晚饭搞成这样。林乔，我有点害怕。你怕什么？你说苏启会不会又做傻事儿啊？宋总，你放心，这一次不管发生什么，我都会在你身边。而且，谁都别想阻止我追到你。着急吗？我不想让你妈为难，明白吗？哦，你说这话我就明白了。你去看看苏启吧，我还是有点担心。好，那我就先回去了。严朗，走了，回家了。这段时间，麻烦你照顾好你们宋。三天之后，是严宋的生日。
苏小姐。怎么又是你？你烦不烦呀，欧阳腾？欧阳。你这样有用吗？我不要你滚！你这么做只会把林桥推向严嵩的身边，而且你也知道，林桥从来就是一个吃软不吃硬的人。你再这么下去的话，我也没办法帮你。你说我该怎么办？林董，嗯，我让你去找林桥，找到了没有啊？还没有。哎呦，林总，你先下去吧。来。这两天在外面过得怎么样啊？非常好。钱是跟朋友借的吧？这点您不用操心，不需要我操心。你在外面追女孩子，是你一个人的事情吗？别忘了，你还是姓林，你还是林家的人，你在外面做的一切都有人关注。这点你们尽可放心。我追严嵩是一个普通人的身份。我就是一个普通的追求者，跟林家没有任何的关系。我用的也都是我自己赚来的钱。还有，您不是已经把我的卡已经冻结了吗？不过你放心，我可以养得活我自己。你说的理直气壮的嘛。一个人自己养活自己是很简单，在外面追女孩子也不是一件难事。怎么，我听说你买了个房子？你找人查我呀？你这么大动作，我想不关注都难。等等，我帮你算算啊。你一个外科医生，能有多少钱呢？啊？如果你不用家里的钱，我的钱都是跟朋友借的，我没有用过林家一毛钱。对，你说的都对。可是你别忘了，借给你钱的人一定知道你林家大少爷的身份，不是吗？在外人眼里，这不过是我们家里闹闹别扭而已。把钱借给你，有百利而无一害。如果是我，我也愿意把钱借给你。你怎么能说这和家里一点关系都没有呢？不是所有人都跟你一样这么计较钱的。我只想告诉你。大部分人都会这样，尤其是你身边的那些人，包括那个女人。这些道理，你从小就应该懂的。你今天叫我回来，应该不光是问我买房子的事吧？这不像您的风格。我找人查过严嵩了，没什么特别的，我只是觉得你应该了解一下。您这样做太过分了！我就是想告诉你，你的心情我理解，但是婚姻和恋爱是不一样的。我不会阻止你谈恋爱。等你累了、腻了，我到时候会告诉你婚姻的问题。我已经做出让步了，你不要在外面住了，回来住吧。放手。